，林小姐，林志图，林志图。之前就跟你说过，出浴缸的时候千万要小心一点，有没有伤到哪儿？秦梦瑶，啊，那天你救了我之后，好像从来没有问过我，我为什么会在地下车库？你难道不好奇吗？你想问什么？石山说：“那些人是你找来的，还说你找他谈合作，想要骗我的钱。他说的不是真的，对不对？你不会说，那就是默认了。我没有默认，只是有些事情，你不知道的好一点。”是你跟我说的，保镖和雇主之间应该绝对的信任，但是你从来就不肯对我真正的坦诚。保镖的职责就是为了保护雇主，我所做的一切都是为了保护你。我想要的，只是你的一个解释。如果你什么都不愿意说，那你可以走了。既然你不是周末，那你就不是我爸请来的保镖，那我们之间也没有什么合同契约。你现在就可以给我离开林家。既然林小姐不需要我了，我走。
没事吧？没事。先休息吧，我先回去了。啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦。林董刚去世，他就着急着要下葬。在林董死的时候，他也在身边。你觉得这一切，难道不值得你怀疑吗？你是说，我爸死的时候，陈山和雨薇在他的书房？本来阿木早就看到他们俩背叛我的事情，所以提醒我身边的人有问题。难道爸爸的死，真的和他们有关系？坦诚。如果你什么都不愿意说，现在就可以跟我离开林家。小姐不是要赶我走吗？怎么过来了？对不起，你说的是对的，池山和雨薇，我都看到了。你能看见了？对，我能看见了。夏雨薇和池山背叛我了，我来是想问你是不是知道什么？阿莫，我爸的死是不是和他们有关系？你能不能告诉我？阿莫，你能不能告诉我他们？
确没有跟你说过我就是那个人，因为我不敢。我知道，你始终不肯相信我。我不相信你。我问过你那么多次，你是不是那个人？你说你不是，我也相信了。结果呢？你爸的死跟我没有任何关系。如果我杀了你爸，我为什么还会一直留在你身边？为什么？为了骗我的钱啊！所以到现在，你还相信赤山的鬼话是吗？我不信他。但凡我相信他，就不会再听到你要跟他合作的时候，觉得你是有苦衷的。但现在看来，是我错信你。所以在你心里，我就是这样的一个人，为了钱可以不择手段，是吧？不然呢？不是你亲口跟我说的吗？说你们家破产了，一群人逼着你还钱，你为了钱应该什么都可以做吧？你要钱可以来找我呀，可以试试看，你在我这儿值多少？别喝了，你难道不知道迟早会有这么一天吗？我知道，我只是没想到这么快。我原本想找到了新的证据，解决了池山的威胁，就把一切告诉他。可命运就是这样，这样或许是最好的结果。本来你们之间就隔着血海深仇，根本就不可能在一起。你现在正好抽身出来，解脱了。不管他怎么看我，我一定会站在他这边。现在他能看见了，对赤山来说，他的威胁更大，他就更危险。秦梦游，你能不能清醒一点啊？他现在知道你是当时去他们家的人，亲眼看到你和他爸发生过矛盾，笃定你就是杀害他爸爸的人。不管你现在做什么都没有意义，你明白吗
，小姐，怎么了？您约的王律师到了，师总他们在等您呢。知道了，你先帮我换衣服吧。哎，好。那天我去林家，是烧池山的雇佣换遗嘱。是真是假，验验就知道了。王律师，可以开始了。嗯，林小姐，您再确认一下，根据林董的遗嘱，他名下大约有六千万的存款，还有五套房产以及一些古董和车，都将归您。等等，你说什么？这不可能！这遗嘱不对。不会错的，这是林董最终的遗嘱。池山，你为什么说遗嘱不对啊？我的意思是，林叔叔是洪富最大的股东，怎么可能没有洪富的股份啊？王律师，细节你也确认清楚了吗？是的，这确实是林董在他去世前两天最新订立的遗嘱，一直都保存在我这儿，资产细节我们已经核实过了。新定立的遗嘱，这里面会不会搞错了呀？彤彤，你再确认一下，这个遗嘱。池山，你为什么那么在意我爸有多少股份啊？我不是啊，我是替你担心啊。你想，我跟你加起来不到百分之三十的股份，要是剩下的股份在一个人手里，那宏富集团不就是别人的了吗？这是你爸辛辛苦苦打下来的江山，怎么可以拱手让人啊？池山，王律师已经确认过，那就是没有什么问题了。你赶紧让彤彤把手续办了吧。所以秦莫瑶说池山雇他来换遗嘱，是真的。林小姐，如果没有问题的话，您就可以按手印了。